በጣም ትልቅ ቢዝነስ ነው እሱ ማለት ሂውጅ የሆነ ቢዝነስ ነው ትልቅ ቴክኖሎጂ ነው ስለዚህ ይሄ ለኢትዮጵያ በጣም አንገብጋቢ ነው ወሳኝ ነው በርካታ ዎች ምን ዛሬ ያድናል ብዙ ስራ ይፈጥራል ስፔስ ኢንደስትሪው ኢንከሬጅ ያረጋል ሳተላይት ኮሙኒኬሽን የምንጠቀመው በዋናነት በትሪስትሪያል ኔትወርክ መድረስ ያልቸልንባቸው ቦታዎች በሳተላይት አገልግሎት እንሰጣለን በአሁን ሰዓት በሀገራችን ሩራል ኤሪያ ላይ የሞባይል ኔትወርካችንን በትሪስትሪያል ኔትወርክ ማገናኘት ያልቻልንበትን በሳተላይት ነው የምንሰጠው ማለት ነው ለምሳሌነት የሚጠቀሱት ደምበኞቻችን ኤር ፎርስ ዲፌንስ እንደዚሁም ደግሞ ከቢዝነስ ተቋማት እንደ ሲቪል አቪዬሽን ለናቪጌሽን ፐርፐዝ ይጠቀሙበታል ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ፍላወር ፋርምስ የኛ ሜራሳችን ክራይስ ማኔጅመንት እናደርግበት ሴንተሮቻችን እንደ አንድ ዳታ ሴንተሮቻችን ይሄንን የሳተላይት ኮሙኒኬሽን ይጠቀማሉ ማለት ነው። የኮሙኒኬሽን ሳተላይት በበርካታ ዘርፎች የሚተገበር ቴክኖሎጂ በመሆኑ አስፈላጊ ነው ከሚለው ይልቅ የመኖሩ ጉዳይ አንገብጋቢ ነው የሚለው የተሻለ ይገልጸዋል ይሉታል። በተለይ ደግሞ ለዘርፉ የውጭ ጥገኛ ለሆኑና በማደግ ላይ ላሉት እንደ ኢትዮጵያ ላሉት ሀገራት የኮሙኒኬሽን ሳተላይትን ጥቅም በተሻለ ለማየት አለመኖሩ ያጎደለብንን እንመልከት። ይሄ ባለመኖሩ የኮሙኒኬሽን ዘርፉ የመገናኘት ዘርፉ ላይ ጉዳት አድርሷል ኢኮኖሚው በዛው መጠን ሁሉም ስለሚኖር ኢኮኖሚው እንደዚሁ መናገኝ የነበረውን ገብ ይያጣነው ሌላኛው ስንመጣ ብዙዎቹ ኢንቨስተሮች ከተማ ውስጥ ነው ኮንሰንትሬት የሚያደርጉት ለምን እንደሆነ ኮንሰንትሬት የሚያደርጉ ከተማ ውስጥ ትራንስፖርት አለ ለኢኮመርስ የተስፋፋ ቢሆን ኖሮ ጫፍ ሰሜን ወይ እንደው ጫፍ ወይ ምራብ ወይ መስራቅ ጫፍ ወይ ኢንቨስት ባረክ ችግር የለው ሀገርን ማልፎ ግለሰው ልየ እንደንዱ ለኢኮኖሚ ላይ ተጽኗል የኮሙኒኬሽን ሳተላይትን ከሚጠቀሙ ዘርፎች አንደኛው የብሮድካስት ዘርፉ ነው አንድ ሀገር የራሷ ሳተላይት የላት ማለት ፖለቲካዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጽኖ ያድርባታል ማለት ነው ይላሉ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ጌታቸው ድንቁ ምክንያቱም በሀገራችን ዝግጅቶቻቸውን አየር ላይ የሚያወሉ ጣቢያዎች በጠቅላላ የጎረቤት ሀገራት የሳተላይት አገልግሎት ተከራዮች ናቸውና በተለያየ ምክንያቶች እነዚህ በውጪ ያሉ አከራዮች ባይፈቅዱ አማራጭ የለንም ማለት ነው ሊያወርዱን ይችላሉ ባልወደዱ ግዜ ማለት ነው ስለዚህ ስምምነቱ እስካለ ድረስ ነው በሌላው በኩል ለበሄራይ ደህንነት ስጋት የሚሆኑ ነገሮች ቢኖሩ እንዳሸባሪነት አይነት የመሳሰሉት ነገሮች በአካባቢው ቢኖሩ እኛ በራሳችን ቢኖርን መቆጣጠር سنችል በዛ ማካይነት ሊመጡ የሚችሉ ይዘቶችን በሌለን ግዜ አንዳንዴ ደግሞ ማንፈቅዳቸው ምዘቶች ወደ ሀገር ሊመጡ ስለሚችሉ ይሄም ለሀገርና ለዜጎች ጉዳት ይሆናል በማህበራዊም አንጻር በሚታይበት ጊዜ እንደዚህ ሆኖ የራስ ሳተላይት መኖሩ ጣቢያዎቹ ለሳተላይት ኪራይ የሚያወጡትን አቅማቸውን እንዲገነቡበት ያግዛቸዋል የመገናኛ ብዙሃን ቁጥርም የህዝቡን ቁጥር እንዲመጥን ለማድረግም እንዲሁ ይረዳል እንግዲህ ይሄ ተረስተሪያል የሚባለው የተለመደው ከምድር ወደ አየር በሚ ወነጨፍ ሞገዳ ማካይነት የሚሰራጨውን ጣቢያ እሱ ውስን ነው የሚችለው ለነሰጥ ምን እንችለው ፈቃድ ውስንነት አለው እና ያወዳደርን ምን ሰጠው ለዛ ነው ለምሳሌ ሬዲዮ ፈቃድን እንደዚህ ይሄ ግን የሳተላይት አገልግሎት ግን በጣም ብዙ ቴሌቪዥን ቻናሎችን ስለሚችል የቴሌቪዥን እና በሳተላይት አማካይነት የሚሰራጭ ሬዲዮ ቁጥር እየጨመረ ሄደ። በነገራችን ላይ የብሮድካስት ዘርፉ ለሳተላይት ኪራይ በአመት 12 ሚሊዮን የሚጠጋ የአሜሪካ ዶላር ይወጣበታል ተብሎ ነው የሚገመተው። ኢትዮ ቴሌኮምም ቢሆን መጠኑ ከዚህ ቢያንስም ያገልግሉት ክፍያውን የሚፈጽመው ግን በውጭ ምን ዛሬ ነው? በድምሩ ለ172.3 ሜጋሄርዝና ሁለት ኤስቲም ዋና አለ ለሱ ምን ከፍለው በወር 315000 የአሜሪካ ዶላር ነው ምን ከፍለው ማለት ነው። ስለዚህ በአመት ስታሰሉት ወደ 3.7 ሚሊዮን ዩኤስዲ ይሆናል ማለት ነው። ለነዚህ ጥረቶች ልባት ይሰጣል ከሀገር አልፎ ለውጭ አገራትም አገልግሎቱን በመስጠት ጥሩ ጋቢ ለማግኘት ይረዳል የተባለው የኮሙኒኬሽን ሳተላይት ነው እንግዲህ ከ3 አመታት በኋላ ወደ ህዋይ መጥቃል ይተባለው 400 ሚሊዮን የሚጠጋ የአሜሪካ ዶላር ወጪን ቢጠይቅም ዘርፉ ወጪውን መልሶ ወደ ትርፍ ለመግባት ግን ብዙ አይፈጅበትም ይባላል ስራዎችም ከወዲው ተጀምረዋል የመጀመሪያው አዋጭነት ጥናትን አዋጭነት ጥናትን አጥንተና በዝርዝር ብዙ ጊዜ ነው የፈጀው እንደው መጀመሪያ ላይ ሁለት ከሁለት አመት በላይ ነው የፈጀብን አጥንተን 
በቂ ሰነድ አዘጋጅተናል ሱም ብቻ አይደለም እኛ ምን ፈልገው አሁን ለኮሙኒኬሽን ሳተላይት እስከ 400 ሚሊዮን ዶላር ስለሚጠይቅ በጣም እንደ በረጅም ጊዜ ብድር እንደ ኮንሴሽን ያለው ነው የሚባለው በጣም ስሙዝ የሆነ ሳፖርት የሚያደርግ ግን ራሱን በራሱ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ መከፈል ስለሚችል ተቋም ማን ነው ራሱ ሳተላይቱ ቢዝነሱ ያን ማድረግ የሚችልበት ፍለጋ በዛም ገንዘብ ሚኒስተርም ኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስተርም መንግስትም ቆርጠኛ ነው ስለዚህ በዚህ ጋር ኒጎሽየሽን ላይ ነው ያለው በዚህ ቻመቱ ስንጨርስ አለም ለን አስባለን እቅዳችን በጣም እየፈጠነ ያለ ነው ይሄን ጉዳይ ጨርሰን በሚቀጥለው በኢትዮጵያ ባጀት አመት ፕሮጀክቱን ኦፊሻሊ መጀመር ዶክተር ሰለሙን እንደነገሩን የኮሙኒኬሽን ሳተላይቱ 6 ቶን ይመዝናል 36000 ኪሎ ሜትር ተወንጭፎም ነው ቦታውን የሚይዘው ከ3 አመት በኋላ ሁለተኛው የሆነውን ይሄንን ሳተላይት የምታመጥቀው ኢትዮጵያም በ15 አመታት ውስጥ አጠቃላይ የሳተላይቶቹን ቁጥር 11 የማድረስ እቅድ አላት። <ስ>